ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സൈറ്റോളജി സെഷനാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പാപ്സ്മിയറിനെയും ഡോക്ടർ പാപ്പലോനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ വി റിമൂവ് സെൽസ് ടങ്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെൽ എടുക്കുന്നത് ത്രോട്ട് സ്വാബ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രസൽസും ബ്രഷസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോൾ സൈറ്റോളജിയുടെ സെഷൻ ടു ആണ് നമ്മൾ സെൽസിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സെൽസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൽ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ബിഗിൻ വിത്ത് സെല്ലിൻ്റെ തിയറി അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് റോബോട്ട് ഹുക്ക് സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഫോളോഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ആൻറ്റൺ വാൻ ലിവ് ഹോക്ക് ഒബ്സേർവ് ലിവിംഗ് സെൽ ഹീസ് എ മാൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ലിവിംഗ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹി ഒബ്സേർവ് ദ ലിവിംഗ് സെൽ ഫോളോഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ റോബോട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് So, 1883, സോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ റോബോട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഫോളോഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവില് ഫിലിക്സ് ഡുജാർഡിൻ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിലെ കണ്ടൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മാത്യസ് സ്ലെഡൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ജെ ഇ പുർക്കിൻജി നെയിംഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടൻറ് ആസ് സെൽ ആസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് സെല്ലിൻ്റെ ഡിസ്കവറി കണ്ടതിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനുള്ള നെയിമിംഗ് കൊടുത്തത് നെയിംഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടൻറ് ആസ് സെൽ ആസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫോളോഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ തിയോഡോർ ഷ്വാൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കാൾ ഹെൻറിച്ച് ബ്രൗൺ പ്രൊപ്പോസ് സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെൽ വോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് റുഡോൾഫ് വിർക്കോ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും സയൻറ്റിഫിക്കലി എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ടൈമിംഗ് വേണ്ടി വന്നത് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റോബോട്ട് ഹുക്ക് സെൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സമയം മുതൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ റുഡോൾഫ് വിർക്കോട് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ സെൽസ് ഡിസ്കവറി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം വരെ ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു സെൽ ആസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രോ കാരിയോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് യൂ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഉണ്ട് യൂണിസെല്ലുലർ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പറിൻ സെൽ വോൾ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഈ സെൽ ഓർഗനൽസിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ വാക്യൂൾസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ഗോൾജി അപ്പാറ്റസ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സെൽ ഓർഗനൽസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ക്രോമോസോംസിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറും ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് അതായത് നമ്മൾ ക്രോമോസോമിനെ കുറിച്ച് ഡി എൻ എനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജെൻറ്റിക്സിലും ഹെറിഡിറ്റിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വി വിൽ ജസ്റ്റ് പീപ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് സെൽ ഇൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ബിഗിൻ വിത്ത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെൽ നമുക്കറിയാം ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബോട്ട് ഹുക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹീ സോ സെൽസ് ഇൻ എ തിൻ സ്ലൈസ് ഓഫ് കോർക്ക് വിത്ത് ഹിസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു കോർക്കിൻ്റെ അകത്താണ് അദ്ദേഹം സെൽസിനെ കണ്ടത് ഹി ഒബ്സേർവ് ആസ് എ ഹണി കോംബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നെയിംഡ് ഇറ്റ് ആസ് സെല്ലുലെ ഓർ സെൽസ് ഒരു ഹണി കോംബ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കോർക്കിനെ കണ്ടത് അദ്ദേഹം അതിന് സെല്ലുലെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഹിസ് ഡിസ്കവറി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫാദർ
യൂണിസെല്ലുലാർ ആയാലും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയാലും എല്ലാ സെൽസിനും അതിൻ്റെതായുള്ള ബേസിക് പെർഫോമൻസ് സെയിം ആണ് അധികം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൽസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഇനി മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽസ് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം റോബോട്ട് ഹുക്ക് എന്തായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഏതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള സെൽസിനെ കണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ടു സ്റ്റഡി സെൽസിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് സെൽസ് ആർ ടു സ്മോൾ ടു ബി സീൻ ബൈ നേക്കഡ് ഐ ദിയർ സ്റ്റഡീഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് എന്നാണ് അതായത് പലതരം മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ആർ ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്സർവിംഗ് ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ആർ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പക്ഷേ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണുള്ളത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വൺ ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് സോ ഹിയർ കംസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു സ്കാനിങ് മെഷീൻ പോലെ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു മെഷീൻ ആണ് ബട്ട് കമ്മിങ് ടു ദ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് പലതരം പാർട്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഒക്കുലാർ ലെൻസ് ഐ പീസ് അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കണ്ണ് വെക്കുന്നത് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി ട്യൂബ് റിവോൾവിംഗ് നോസ് പീസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആം വെർ യു ഹോൾഡ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്സ് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണോ ബ്ലഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെക്കുന്നു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോളോഡ് ബൈ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബ് ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോമുണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പാർട്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് വിശദീകരിച്ച് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെയും ഒരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ടൂ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഏകദേശം ടെൻ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസല്യൂഷൻ ഇസ് അറൌണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഫോർ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേറസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ഇമേജ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മെയിൻലി ഇലക്ട്രോൺ ബീം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഇമേജ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നമ്മൾ നോർമൽ ഗ്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് and image is moved through glass ocular lens in electron microscope here we have got fluorescent screen but nowadays more than fluorescent screen le nammle endana when we have moved to digital era images namaku digital aayittu kittan thodangittund appo fluorescent screen allade computer inde monitor la aayittu irikkum product alle output varya pinne specimen placed on glass layer specimen placed cheyam ivada copper mesh la ana specimen placed cheyanadu main difference ennu parayumbodhekku ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്
അപ്പൊ ആ കളർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഐ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് വേറെ സിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഒരു സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോളോഡ് ബൈ കണ്ടൻസർ ലെൻസും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടൻസ് ഇവിടെ ഒരു സ്കാനിങ് കോയിൽ ഉണ്ട് ബീം റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിമൻ ടിഷ്യൂ കളക്ഷൻ വെക്കണത് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും എവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ പ്രൊജക്ഷൻ ലെൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ടർ ലെൻസിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ടറിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് ഇമേജ് മോണിറ്ററിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോറസൻ സ്ക്രീനിലായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇതാണ് എക്യുപ്മെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് സെൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് അതായത് മൈക്രോ യൂണിസിലുലർ ലെവലിലോട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഏതാണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മറ്റേത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലൂറസൻ ഇമേജ് വരാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൂറസൻ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മറ്റേ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇമേജ് മോണിറ്ററിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ടൈം എടുത്ത് നമ്മുടെ റോബോട്ട് ഹുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വരെയുള്ള ടൈമിലുള്ള സെൽസിൻ്റെ തിയറീസ് എല്ലാം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം വി വിൽ സി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെൽ സ്